여러분 안녕하십니까. 배진용의 쏙쏙 AFKN 뉴스 정치입니다. 메타가 미국 41개 주 정부로부터 무더기 소송을 당했습니다. 페이스북과 인스타그램이 강한 중독성을 유발해 10대 아이들의 정신 건강에 피해를 주고 있다는 것이 주된 이유입니다. 보문 같이 보시겠습니다. Well, tonight, the most popular social media company in the world is being accused of knowingly developing products that are harmful to the mental health of young people. 오늘 밤 가장 인기 있는 소셜 미디어 회사가 세계에서 가장 인기 있는 Well, tonight, the most popular social media company in the world. 오늘 밤 가장 인기 있는 소셜 미디어 회사가 세계에서 가장 인기 있는 Well, tonight, the most popular social media company in the world. Well, tonight, the most popular social media company in the world. Well, tonight, the most popular social media company in the world. 혐의를 받고 있습니다. Accuse A, A를 비난하다, of B, B의 혐의로요. 그래서 A를 B의 혐의로 비난하다 또는 기소하다, 고발하다. A에게 B의 혐의를 제기하다 이렇게 해석할 수도 있겠습니다. A에게 B의 혐의를 제기하다, accuse A of B. 수동태 잘 쓰이죠? Be accused of 뭐뭐뭐, 뭐뭐의 혐의를 받다 또는 뭐뭐로 비난받다, 고소되다, 고발되다. She was accused of theft and fraud. 그녀는 절도와 사기 혐의를 받았습니다. By the police. 경찰에 의해서요. She was accused of theft and fraud by the police. 어휘 부분에서 좀더 자세하게 다루겠습니다. Knowingly. 사정 등을 다 알고도 고의로란 뜻입니다. 다 알고도 즉 의도적으로 제품을 개발했다는 혐의. Is being accused of knowingly developing products. 혐의를 받고 있습니다. 의도적으로 제품을 개발했다는 혐의. Is being accused of knowingly developing products. Is being accused of knowingly developing products. Is being accused of knowingly developing products. 해로운 제품. Products that are harmful. Harmful. 해로운. 정신 건강에 젊은이들의 정신 건강에. Products that are harmful to the mental health of young people. 해로운 제품. 정신 건강에 젊은이들의 정신 건강에. Products that are harmful to the mental health of young people. Products that are harmful to the mental health of young people. Products that are harmful to the mental health of young people. 처음부터요. Well, tonight the most popular social media company in the world is being accused of knowingly developing products that are harmful to the mental health of young people. Well, tonight the most popular social media company in the world is being accused of knowingly developing products that are harmful to the mental health of young people. Well, tonight the most popular social media company in the world is being accused of knowingly developing products that are harmful to the mental health of young people. That's the claim in lawsuits filed by 41 states against Facebook and Instagram's parent company Meta. 그것은 주장입니다. 소송에 나와 있는 주장입니다. 제기된 41개 주에 의해서 제소된 소송 claim 주장이란 뜻이고요. 뒤에서 자세히 다루겠습니다. lawsuit 소송 file 모모를 제기하다 또는 제출하다. 역시 어휘 부분에서 자세히 다룹니다. That's the claim in lawsuits filed by 41 states. 그것은 주장입니다. 소송에 나와 있는 주장입니다. 41개 주에 의해서 제소된 소송 That's the claim in lawsuits filed by 41 states. That's the claim in lawsuits filed by 41 states. That's the claim in lawsuits filed by 41 states. 모모를 상대로 제소된 페이스북과 인스타그램의 모 회사인 메타를 상대로 제소한 against Facebook and Instagram's parent company Meta. 모모를 상대로 제소된 페이스북과 인스타그램의 모 회사인 메타를 상대로 제소한 against Facebook and Instagram's parent company Meta. against Facebook and Instagram's parent company Meta. against Facebook and Instagram's parent company Meta. 처음부터요. That's the claim in lawsuits filed by 41 states against Facebook and Instagram's parent company Meta. That's the claim in lawsuits filed by 41 states against Facebook and Instagram's parent company Meta. That's the claim in lawsuits filed by 41 states against Facebook and Instagram's parent company Meta. CBS's Jolene Kent reports on the bipartisan legal action and what parents need to know. CBS의 Jolene Kent가 보도합니다. 초당적인 법적 조치에 대해 bipartisan 양당의란 뜻이죠. 바이는 둘을 의미하죠. 
bipartisan 양당의 미국은 민주공화 양당 체제이죠. 그래서 bipartisan 그러면 양당의 동시에 초당적인 이란 뜻도 생깁니다. bipartisan 초당적인 CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action. CBS Joe Lynn Kent가 보도합니다. 초당적인 법적 조치에 대해. CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action. CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action. CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action. 그리고 부모님들이 알 필요가 있는 것에 대해. And what parents need to know. And what parents need to know. And what parents need to know. 처음부터요. CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action and what parents need to know. CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action and what parents need to know. CBS Joe Lynn Kent reports on the bipartisan legal action and what parents need to know. Social media is very daunting. It's very overwhelming. Monica Morong has four daughters, including two teens. She calls social media an addictive magnet for her kids. Social media is very daunting. Daunting. Daunt. 겁먹게 하다, 기죽게 하다. 그래서 daunting. 벅찬, 주눅이 들게 하는. A daunting project. 벅찬 프로젝트, 주눅이 들게 하는 프로젝트. Social media is very daunting. 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 매우 압도적이에요. Overwhelm. 누구 누구를 압도하다. It's very overwhelming. It's very overwhelming. It's very overwhelming. 모니카 마롱은 네 명의 딸이 있습니다. 십대 두 명을 포함하여. Monica Morong has four daughters, including two teens. Monica Morong has four daughters, including two teens. Monica Morong has four daughters, including two teens. 그녀는 부릅니다. 소셜 미디어를 중독성 자석이라고 부릅니다. Call A B. A를 B라고 부르다, B라고 칭하다. Addictive, 습관성의, 중독성의 이란 뜻이죠. Addictive, 습관성의, 중독성의, magnet, 자석, magnet, 자석. 자신의 아이들에게는, 소셜미디어가 자신의 아이들에게는 중독성 자석이다 라고 말합니다. 소셜미디어가 자신의 아이들을 중독성 있게 빨아들인다 라고 합니다. She calls social media an addictive magnet for her kids. 그녀는 부릅니다. 소셜 미디어를 중독성 자석이라고 부릅니다. 자신의 아이들에게는 She calls social media an addictive magnet for her kids. She calls social media an addictive magnet for her kids. She calls social media an addictive magnet for her kids.